ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എസ്തേഴ്സ് എജു ഹൗസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടറ്റ് സൈക്കോളജിയിലെ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ലേണിംഗ് അതിലെ തിങ്കിങ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് തിങ്കിങ് പലതരത്തിലുള്ള തിങ്കിങ് ഉണ്ട് അതിനെ അതിനെപ്പറ്റി എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ തന്നെ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം തിങ്കിങ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂൾസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർസെപ്റ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇമേജസ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് തേർഡ് വൺ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സയൻസ് and fifth one language ഇനി പെർസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എ മെൻ്റൽ ഇമ്പ്രഷൻ ഓഫ് സംതിങ് പെർസീവ് പെർസീവ്ഡ് ബൈ ദ സെൻസസ് വ്യൂഡ് ആസ് ദ ബേസിക് കോമ്പണൻ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെർസെപ്റ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അറിവുകൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടു ഫസ്റ്റ് തിങ്കിങ്ങിലെ ആദ്യത്തെ ടൂളാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇമേജസ് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഈ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾസ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ ഐഡിയ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ ജനറൽ ക്ലാസസ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഈവെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ജനറൽ ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയനെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സയൻസ് ദീസ് റിപ്രസെൻറ്റ് സ്റ്റാ റിപ്രസെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി ആക്ച്വൽ സബ്ജെക്റ്റ് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്റ്റിനുള്ള സിം ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് റെയിൽവേ സിഗ്നൽസ് സ്കൂൾ ബെൽ ബെൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതും ടൂൾസ് ആണ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെ ടൂളാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഇസ് സെർവ്സ് നോട്ട് ഓൺലി എ ലിങ്ക് ഫോർ ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബട്ട് ആൾസോ ആക്ട് എസ് എ ടൂൾ ഫോർ തിങ്കിങ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മാത്രമല്ല തിങ്കിങ്ങിനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ടൂൾസ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ തിങ്കിങ്ങിലെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പെർസെപ്റ്റ്സ് ഇമേജ് കൺസെപ്റ്റ്സ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് അതിൽ ത്രീ എന്നറിയാതെ വന്നതാണ് കേട്ടോ സോറി ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൺവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ഡൈവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ലേറ്റർ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വേഗം നോക്കി പോവാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൺവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് കൺവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് there is one single best solution to any problem and also that the solution can be arrived at on the basis of the existing knowledge convergent thinking nu varnittundengil ore correct aayittulla ore problem vannal adinu correct aayittulla otta solution mathrame undavullu anganathe solution kandupidikkunnadinana endennu parayunnathu convergent thinking ennu parayunnathu ee science ilum technology ilum okke higher aayittu nikkunnavare convergent thinking illavarai ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെഷേർഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിമെമ്പറിംഗ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സം കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റീസണിങ് ഓർ റേഷണൽ തിങ്കിങ് അപ്പം ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺവേർജൻറ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് ഈ കൺവേർജൻറ്റ് തിങ്കിങ് തന്നെയാണ് റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷണൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ആണിതെന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജൻറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡൈവേർജൻ്റ്
ഈ ആർട്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആ ഒരു ആ ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്താണ് ഡൈവേർജൻ്റെ തിങ്കിങ് ഉള്ളവരാണ് ഇനി ഇറ്റ് മെഷേർഡ് ബൈ ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് നൊവാലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒറിജിനാലിറ്റി ആർ ഗീവൺ മോർ വെയിറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ഓർ ഒറിജിനൽ തിങ്കിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റസിലൂടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റസിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇമാജിനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഡൈവേർജൻ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം വിമർശനാത്മകമായ ചിന്ത അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യവും അതേപടി തന്നെ അനുസരിക്കാതെ അതിൻ്റെ ഗുണവശവും ദോഷവശവും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇസ് എ നോർമലി എ സ്ലോ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് കൺസിഡറബിൾ ടൈം ടു വർക്ക് ഓൺ ഇന്റർഫറിംഗ് ആൻഡ് കമ്പൈനിങ് ബൈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് അപ്പോൺ വാട്ട് ബി ഹാവ് ലേണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് പ്രതിഫലനാത്മക ചിന്ത എന്ന് പറയും ഇതൊരു സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്ലോ ാണ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അത് നമ്മൾ പ്രതിഫലനാത്മകമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത This is a higher form of thinking. ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഫോം ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിലെ ഹയർ ഫോം ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലേറ്റർ തിങ്കിങ് ലേറ്റർ തിങ്കിങ് ഈസ് അബൌട്ട് റീസണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒബീവിയസ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഒബ്റ്റൈനബിൾ ബൈ യൂസിങ് ഓൺലി ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ലോജിക് അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അടുത്തത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റർ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്